బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ చదువుకునే విద్యార్థిని విద్యార్థులకు స్వాగతం ఈ క్లాస్లో నేను ఒక ప్రాబ్లం తీసుకున్నాను ఈ ప్రాబ్లంలో టీ టెస్ట్ ఫర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీన్స్ పేర్ టీ టెస్ట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీన్స్ ఈ రెండింటికి రెండింటికి కూడా చేసే ఒక ప్రాబ్లం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రెండు అప్లై చేసే ప్రాబ్లం చెప్తాను చూడండి Uh, two foods A and B have applied on eight cows. The following results uh, of increase in weights are observed in, observed in the cows. And the claim is that eight cows ki food A, food B, two could apply to sir. Increase in the weights. Weights low pergu dala. Weights anta varku pergu ayi anadhi gain anta gain ayi anadhi results low ee kenda na results low data low itchar. Food A ni inchi anta increase ayi indi, food B ni inchi anta increase ayi indi. అనేవి ఇందులో ఇచ్చారు ఎయిట్ కౌస్కి రైట్ ఇప్పుడు అయితే మనం రెండు క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది టూ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు చూడండి ఎజ్యూమింగ్ దట్ టూ శాంపిల్స్ ఆఫ్ కౌస్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ జాగ్రత్తగా చదవండి ఎజ్యూమింగ్ దట్ టూ శాంపిల్స్ ఆఫ్ కౌస్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఇండిపెండెంట్ అయితే ఇది వేరు ఫుడ్ ఫుడ్ ఏ అంటే టూ శాంపిల్స్ ఆఫ్ కౌస్ ఫుడ్ ఏకి ఎయిట్ కౌస్ వేరేగా యూజ్ చేస్తాం ఫుడ్ బీక్ కూడా ఫుడ్ బీక్ ఎయిట్ కౌస్ వేరేగా యూజ్ చేస్తాం అనమాట అది అలా యూజ్ చేస్తే ఇండిపెండెంట్ కెన్ వీ కంక్లూడ్ దట్ ఫుడ్ బీ ఈజ్ బెటర్ దాన్ ఫుడ్ ఏ అలా చేస్తే ఫుడ్ బీ ఫుడ్ ఫుడ్ ఏ కంటే బాగా గెయిన్ ఎక్కువ గెయిన్ ఇచ్చిందని ఇంక్రీజ్ ఇచ్చిందని ఇంక్రీజ్ అయ్యిందని గెయిన్స్ వెయిట్స్ బాగా ఇంక్రీజ్ అయ్యాను చెప్పొచ్చా అని క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు సరే క్వశ్చన్ వన్ ఇక్కడ ఏంటి యూజ్ చేయాలి ఇండిపెండెంట్ అని క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి T test for difference of means, లేదా టీ టెస్ట్ ఫర్ టూ మీన్స్ అలా అనుకోవచ్చు అది కన్సిడర్ చేయాలి అది చేయాలి ఇండిపెండెంట్ ఎప్పుడు ఇండిపెండెంట్ అని మీకు కనిపించినా కూడా అది చేయాలి టీ టెస్ట్ ఫర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీన్స్ చేయాలి సెకండ్ వన్ ఎగ్జామ్ ఇన్ ద కేస్ వెన్ ద సేమ్ సెట్ ఆఫ్ ఎయిట్ కౌస్ ఆర్ యూజ్ ఇన్ బోత్ ద ఫుడ్స్ ఏ అండ్ బి ఇదే కేసుని ఇదే ఇదే టెస్ట్ చేయండి కానీ ఏం చేయాలి సేమ్ సెట్ ఆఫ్ ఎయిట్ కౌస్ ఓకే ఎయిట్ ఒకే గ్రూప్లో ఉండే ఎనిమిది ఒక ఎయిట్ కౌస్ తీసుకుని టెస్ట్ చే టెస్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా చేయండి అన్నాడు ఫుడ్ ఏ ఇచ్చినప్పుడు అదే ఎయిట్ కౌస్కి ఇచ్చాము ఫుడ్ బి ఇచ్చినప్పుడు అదే ఎయిట్ కౌస్కి ఇచ్చాము ఇందులో ఇందులో అలా కాదు ఫుడ్ ఏ ఇచ్చినప్పుడు ఒక ఎయిట్ కౌ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఎయిట్ కౌస్కి ఇచ్చాము ఫుడ్ బి ఇచ్చినప్పుడు ఇంకొక గ్రూప్ ఆఫ్ ఎయిట్ కౌస్కి ఇచ్చాము అది ఇండిపెండెంట్ అనమాట ఇండిపెండెంట్ ఇందులో అలా కాదు సేమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎయిట్ కౌస్ తీసుకున్నాము తీసుకుని వాటికే ఫుడ్ ఏ ఇచ్చాము అయిపోయిన తర్వాత కొంత కొన్నాళ్ళు పోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఫుడ్ బి ఇచ్చాము ఇలా రెండు రకాల ఫుడ్స్ని మనం ఒకే సెట్ ఆఫ్ కౌట్స్ ఎయిట్ కౌట్స్కి అప్లై చేస్తాం అనమాట దీన్ని డిపెండెంట్ కేసు అంటాం ఈ డిపెండెంట్ కేసులో మనం ఏం చేయాలంటే పెయిర్ టీ టెస్ట్ ఫర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీన్స్ చేయాలి ఇది అర్థం చేసుకోవాలి ఫస్ట్ రెండు క్వశ్చన్స్ ఇలా ఇస్తే మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇండిపెండెంట్ ఉన్నది డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టీ టెస్ట్ ఫర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీన్స్ చేయాలి యూజువల్ ప్రొసీజర్ అనమాట టీ టెస్ట్ ఎప్పుడు చేసినా అదే చేస్తాం ఇలాంటి స్పెషల్ కేసు ఉంది అని చూడండి సేమ్ సెట్ ఆఫ్ ఎయిట్ కౌస్ డిపెండెంట్ అనే కేసులో పేరు టీ టెస్ట్ ఫర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీన్ చేయాలి ఇది దానికి దీనికి ఉండే డిఫరెన్స్ ఇది అబ్జర్వ్ చేయాలి ఫస్ట్ మనం బాగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే అప్పుడు మనం ఈజీగా ప్రాబ్లమ్ చేసేయగలుగుతాం చూడండి ఇప్పుడు నల్ హైపోస్ ఆల్టర్నేటివ్ హైపోస్ రెండింటికి కామన్ కాబట్టి సేమ్ రాస్తున్నాను మనం సెపరేట్గా రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఇవో నల్ హైపోస్ ఏంటి హెచ్ నాట్ మ్యూ అని చెప్పి మ్యూ టూ అంటే ఏంటి there is no significant increase in the weights of cows due to food a and food b food a food b apply chesin tarvata significant increase em kanipinchaledu weight lo ni weights lo what weights lo cows yokka weights lo adi manam consider chesam ante their weights are equal food a apply chesin tarvata food b apply chesin tarvata the weights matram marala samananga almost samananga unnai adi dan meaning next alternative hypothesis h1 mu1 less than mu2 ante enti di one tile test అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం దెర్ ఈజ్ అ సిగ్నిఫికెంట్ ఇంక్రీజ్ మీన్స్ ఫుడ్ బి ఈజ్ బెటర్ దాన్ ఫుడ్ ఏ ఫుడ్ ఏ కంటే ఫుడ్ బి ఇచ్చినప్పుడు సిగ్నిఫికెంట్గా ఇంక్రీజ్ అయింది వెయిట్ వెయిట్లో ఇంక్రీజ్ కనబడింది బరువులోని ఎక్కువ బరువును పెరిగాయి అని చెప్పి మనం చెప్పొచ్చు అనమాట అని మనం స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నాం ఆల్టర్నేట్ హైపోస్లో అదేంటిది మ్యూ వన్ లెస్ దాన్ మ్యూ టూ మ్యూ వన్ అంటే ఫుడ్ ఏ గెయిన్స్ ఇన్ ద యావరేజ్ గెయిన్ యావరేజ్ వెయిట్ గెయిన్ Uh, of the cows uh, in the uh, uh, food A, due to food A, food A valla ochin weight gain
ఫుడ్ బీ వల్ల వచ్చే కౌ కౌస్లో యావరేజ్ వెయిట్ గెయిన్ వచ్చింది ఏంటంటే మ్యూ టూ అందుకని మ్యూ టూ ఎక్కువ తీసుకున్నాం మ్యూ వన్ లెస్ దాన్ మ్యూ టూ మ్యూ టూ అంటే ఏంటి ఫుడ్ బీ ఫుడ్ బీకి సంబంధించింది కాబట్టి యావరేజ్ వెయిట్ గెయిన్ ఆఫ్ ది కౌస్ కాబట్టి మ్యూ వన్ లెస్ దాన్ మ్యూ టూ అంటే మ్యూ టూ మోర్ అనమాట మ్యూ టూ ఎక్కువ మ్యూ టూ ఎక్కువ అయితే కాబ ఎక్కువైతే ఇంక్రీజ్ అయినట్టు లెక్క అందుకని మ్యూ వన్ లెస్ దాన్ మ్యూ టూ తీసుకున్నాం రైట్ ఇప్పుడు నల్ హైపోస్ ఆల్టర్నేట్ హైపోసిస్ చెప్పేస్తాను ఇవి రెండింటికి కామన్ ఇప్పుడు ఏంటి చేసుకోవాలి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకున్నాను అంటే ఇది శాంపిల్ కౌస్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ అనమాట టూ శాంపుల్ కౌస్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ అంటే ఇక్కడ కేసు కూడా రాస్తున్నాను ఏంటి సిగ్మా వన్ సిగ్మా టూ నాట్ నోన్ సిగ్మా వన్ సిగ్మా టూ లేవ్ ఇందులో డేటాలో అందుకని నాట్ నోన్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ అండర్ హెచ్ నాట్లో క్వశ్చన్ థర్డ్ థర్డ్ పాయింట్ ఫోర్త్ పాయింట్ చేస్తున్నాను ఇందులో ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్కి టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ అండర్ హెచ్ నాట్ ఏంటి సిగ్మా వన్ సిగ్మా టూ నాట్ నోన్ అయితే టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బార్ మైనస్ వై బార్ బై ఎస్ ఇన్ టూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎస్ ఇన్ టూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ బై ఎన్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ టూ ఫాలోస్ టీ ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ మైనస్ టూ ఇది ఒకటి ఇందులోని వీ రెండింటిలో రెండు ప్రాబ్లమ్స్లో కూడా మనకు కావాల్సిన శాంపిల్ డేటా ఉంది మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి మిగతా అబ్జర్వేషన్ మిగతా మెజర్స్ అంటే ఎక్స్ బార్ వై బార్ ఎస్ వన్ స్క్వేర్ ఎస్ టూ స్క్వేర్ డి బార్ ఇవన్నీ క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి చూడండి ఫస్ట్ శాంపిల్కి ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి శాంపుల్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇండిపెండెంట్ అని కన్సిడర్ చేస్తాం కాబట్టి ఎక్స్ఐ ఎక్స్ఐ స్క్వేర్ వైజే వైజే స్క్వేర్ అని కన్సిడర్ చేసుకోవాలి ఎక్స్ఐ గివెన్ వాల్యూస్ ఎక్స్ఐ వైజేకి తీసుకోవాలి ఇవి రెండు గివెన్ వాల్యూస్ ఎక్స్ఐకి వాల్యూ ఇచ్చాడు ఫార్టీ నైన్ ఫిఫ్టీ త్రీ డ్యూ టు ఫుడ్ ఏ అనమాట గెయిన్స్ వెయిట్ వెయిట్ గెయిన్ ఫార్టీ నైన్ స్క్వేర్ చేయండి ఎక్స్ఐ స్క్వేర్ ఫార్టీ నైన్ స్క్వేర్ ఫిఫ్టీ త్రీ స్క్వేర్ ఫిఫ్టీ వన్ స్క్వేర్ అలా చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి సో ఎక్స్ఐ ఎక్స్ఐ స్క్వేర్ చేస్తాం వాటిని టోటల్ చేయండి సమ్మేషన్ ఎక్స్ఐ సమ్మేషన్ ఎక్స్ఐ స్క్వేర్ ఇవి రెండు క్యాల్కులేట్ చేయండి టోటల్స్ అలాగే వైజే వైజే స్క్వేర్ వైజే ఏదో ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అలా ఇచ్చాడు అబ్జర్వేషన్స్ ఫిఫ్టీ టూ స్క్వేర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ స్క్వేర్ వైజే స్క్వేర్ చేయండి చేసిన తర్వాత వైజేకి టోటల్ సమ్మేషన్ వైజే జే ఈజుకల్ టు వన్ టూ ఎన్ టూ వైజే స్క్వేర్కి టోటల్ సమ్మేషన్ జే ఈజుకల్ టు వన్ టూ ఎన్ టూ వైజే స్క్వేర్ సమ్మేషన్ ఐజుకల్ టు వన్ టూ ఎన్ వన్ టూ ఎన్ వన్ ఎక్స్ఐ సమ్మేషన్ ఐజుకల్ టు వన్ టూ ఎన్ వన్ ఎక్స్ఐ స్క్వేర్ ఈ నాలుగు క్యాల్కులేట్ చేసాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు దీన్ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఎక్స్ బార్ వై బార్ ఇలా వాల్యూస్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి చూడండి ఎక్స్ బార్ వన్ బై ఎన్ వన్ సమ్మేషన్ ఐజుకల్ టు వన్ టూ ఎన్ వన్ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ఐ అంటే ఫోర్ సమ్మేషన్ ఎక్స్ఐ ఫోర్ నాట్ సెవెన్ డివైడ్ బై ఎన్ వన్ అంటే ఎయిట్ ఫిఫ్టీ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ ఫైవ్ వచ్చింది అలాగే ఎక్స్ వై బార్ చేయండి వై బార్ చేస్తే వన్ బై ఎన్ టూ సమ్మేషన్ జే ఈజుకల్ టూ వన్ టూ ఎన్ టూ వై వైజే ఇది ఐ కాదు జే వైజే చేస్తాం వైజే చేస్తే ఇక్కడ వైజే ఫోర్ ట్వంటీ త్రీ డివైడెడ్ బై ఎయిట్ ఎన్ టూ ఫిఫ్టీ టూ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఎస్ వన్ స్క్వేర్ చేయండి ఫస్ట్ శాంపిల్కి వేరియన్స్ ఇది ఎన్ బై ఎన్ వన్ సమ్మేషన్ ఎక్స్ఐ స్క్వేర్ ఐ ఈజుకల్ టు వన్ టూ ఎన్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ స్క్వేర్ ఎక్స్ఐ స్క్వేర్ అంటే సమ్మేషన్ ఎక్స్ఐ స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ థౌజండ్ సెవెన్ థర్టీ సెవెన్ వాల్యూ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం డివైడ్ బై ఎన్ వన్ అంటే ఎయిట్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ ఫిఫ్టీ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం హోల్ స్క్వేర్ సో ఈ వాల్యూ ఏదో త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ వచ్చింది పక్కన పెట్టండి నెక్స్ట్ ఎస్ టూ స్క్వేర్ వన్ బై ఎన్ టూ సమ్మేషన్ జే ఈజ్కల్ వన్ టూ ఎన్ టూ వైజే స్క్వేర్ మైనస్ వై బార్ స్క్వేర్ సో సమ్మేషన్ వైజే స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ టూ థౌసండ్ త్రీ ఎయిటీ త్రీ డివైడెడ్ బై ఎన్ టూ అంటే ఎయిట్ మైనస్ వై బార్ ఫిఫ్టీ టూ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇక్కడ చేసాము హోల్ స్క్వేర్ సో దీని వాల్యూ ఇప్పుడు ఈ సింపుల్ఫై చేస్తే టూ పాయింట్ వన్ వన్ వచ్చింది మీరు ఒక క్యాల్కులేట్ చేసి చూడండి మీకు ఏ వాల్యూస్ వస్తే ఆ వాల్యూస్ మీరు కన్సిడర్ చేయండి కరెక్షన్స్ చేసుకోండి క్యాపిటల్ ఎస్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం క్యాపిటల్ ఎస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎన్ వన్ ఎస్ వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ టూ ఎస్ టూ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ మైనస్ టూ ఫిజికల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎన్ వన్ ఎస్ వన్ స్క్వేర్ అంటే ఎన్ వన్ ఎయిట్ ఇంటూ ఎస్ వన్ స్క్వేర్ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ ప్లస్ ఎన్ టూ ఎయిట్ ఎస్ టూ స్క్వేర్ టూ పాయింట్ వన్ వన్ డివైడెడ్ బై ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ
T5% percent comma 14 ante kaadu one tile or two tile chusukovali alternate hypothesis chudandi ikkada one tile therefore for one tile test from t tables student t tables 5% level 14 degrees of freedom one tile test t tables nunchi 1.761 ipudu ee rendu compare cheyandi modulus of t 2.16 vachindi t5% comma 14 one tile ki 1.761 t tables nunchi significant value you don't need to compare just a 2.16 greater than 1.761 so therefore modulus of t is greater than t alpha comma n1 plus n2 minus 2 that is uh, 4, 5 percent comma 14 degrees of freedom is equal to which implies uh, h naught is rejected and h naught reject chest now more greater than sin carpet t h naught reject chest now and h1 accept just now accepting h1 h1 and t food b is better than food a would be food A kante better ga on the weight in uh, increase in the weight baga kuga chest on the dan kante food A kante means there is a significant increase in the weights due to food B increase weight weight uh, increase out on the then valla and food B valla increase out on bavin chavachu idi mana conclusion on then ke then then che first problem ke de and a t test for difference of means like t test for two means yeah, that's no problem. Don't mean she first problem, first uh, problem kid. Independent I know problem matter. Samples independent I know problem. You put a second problem. If second problem law, samples independent cause and good in challenge dependent. If the same set of cows is used in both samples, run to samples loan is same set of cows you chest a two samples of cows are in not independent. That is and two samples of cows so independent cause dependent. Then we apply the pair t test for difference of means. Dependent on a case law. Amana in chasta mante. Okay, group ke run to food supply chasam. Okay, group ke food DHS apply chasamo. Tarawata food B apply chasamo. You lag if put in a case unte. Daniki manamo. A pair t test for difference of means. Ni apply chayali. Ella apply chasnamo. Ekada x i y a can convert jali. Are they observations? Akada x i y j can this kunam. Independent carbati. Ikada dependent carbati x i y i di is equal to x i minus y i di square chayale. X i ante manaki given each in a value so increase in the weights. Y i kodante increase in the weights for due to food b due to food a. So 49 minus 52 di minus 3. 53 minus 55. Alaga. A values on the calculate chasam. Di will calculate chasam. Deviation. X i minus y i. So then ki summation chas the summation di which. I'll get di square minus 3 whole square minus 2 whole square minus 1 square ala well is calculate just a di square chindi. but it total chayal. summation i is equal to 1 to n di square so 44 chindi. so summation di summation di square calculate sum i put in chale d bar calculate chale d bar is equal to 1 by n summation di d bar is equal to 1 by n summation di summation di and minus 16 divided by 8 and a minus 2 Allowance and S square 1 by n summation di square minus d bar whole square. So 1 by n summation di square and 44 divided by n 8. And n1 is as equal to n2 is equal to n2 n1 n1 8 minus d bar d bar and already minus 2 minus 2 whole square. So 44 for you value calculate just 1.5 which calculate just student looks are good. Yes, then square root chest a square root of s square 1 square root of 1.5 1.22 which in value calculate chain. Now, do test a statistic under h0 convert just now. Test a statistic under h0. t is equal to d bar by s by root n minus 1 which follows t n minus 1. This is the formula. Pair t test for difference of means. Minus 2 d bar is equal to value substitute chain. d bar minus 2 divided by s 1.22 divided by square root of 8 minus 1 that is n minus 1. The value calculate is minus 4.34 which is. And now, do uh, comparison conclusion of the modulus calculate chale. comparison conclusion or inference modulus of t is equal to plus minus plus 4.34 since modulus Tarawata t alpha comma n minus 1 and alpha 5 percent to n minus 1 8 minus 1 7 so t 5 percent comma 7 5 percent level 7 degrees of freedom and uh, for one tile test one tile test key uh, alternate hypothesis greater than one tile test key T tables you just T tables in value 2.1015 2.015 
ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేయండి ఫోర్ పాయింట్ త్రీ ఫోర్ గ్రాటర్ దాన్ టూ పాయింట్ జీరో వన్ ఫైవ్ ఫోర్ ఈజ్ గ్రాటర్ దాన్ టూ సో దర్ ఫోర్ మాడ్యూల్స్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ గ్రాటర్ దాన్ టీ ఆల్ఫా కమ్ అండ్ మైనస్ వన్ దట్ ఈస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కమ సెవెన్ విత్ విజ్ ఎంప్లాయీస్ హెచ్ నాట్ ఈస్ రిజెక్టెడ్ అంటే హెచ్ నాట్ ని రిజెక్ట్ చేస్తున్నాము హెచ్ నాట్ రిజెక్ట్ చేస్తున్నాం అంటే హెచ్ వన్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాం హెచ్ వన్ ఏంటి ఫుడ్ బి ఈస్ బ్రెటర్ దాన్ ఫుడ్ ఏ మీన్స్ దర్ ఈస్ అ సిగ్నిఫికెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద వెయిట్స్ ఆఫ్ ది టూ కౌస్ ఇండిపెండెంట్ అయినా డిపెండెంట్ అయినా మనం నల్ హై పోసెస్ ని రిజెక్ట్ చేస్తాం అంటే ఫుడ్ బి ఎక్కువ గెయిన్ అంటే వెయిట్ గెయిన్ ని చేస్తుంది ఫుడ్ ఏ కంటే ఆ కౌస్ లోని కౌస్ లోని ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద వెయిట్ వెయిట్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నారు ఫుడ్ బి ఫుడ్ ఏ కంటే ఫుడ్ ఏ కంటే ఫుడ్ బి ఎక్కువగా వెయిట్ గెయిన్ చేస్తుంది కౌస్ కి కౌస్ లో ఇది మనం ఇవ్వాల్సిన కంక్లూజన్ అర్థమైంది కదండి ఫుడ్ బి సింప్లీ ఫుడ్ బి ఈస్ బెటర్ దాన్ ఫుడ్ ఏ అండ్ రాయించాలి ఇంకా అందుకంటే ఏమక్కలేదు అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్